ఏపీ ప్రభుత్వంపై ఫిర్యాదులు పరంపర కొనసాగుతోంది కేంద్రంతో సంబంధాలు తెగదంపులు కావడంతో ఇక టీడీపీ నేతలు సైతం తమకు ఇబ్బందులు ఎదురవుతాయని వ్యాఖ్యానిస్తున్నారు ఇప్పటి వరకు రాజకీయంగా వస్తున్న అవినీతి ఆరోపణలు ఫిర్యాదులే కాకుండా స్వచ్ఛంద సంస్థల ప్రతినిధులు ఏపీలో పరిణామాలపై నేరుగా ప్రధాని కార్యాలయానికి ఫిర్యాదు చేస్తున్నారు ఏపీలో ఇసుక మాఫియాపై రామన్ మెగసెసే అవార్డు గ్రహీత డాక్టర్ రాజేంద్ర సింగ్ లేఖ రాశారు ఇక రాజధాని ప్రాంతానికి చెందిన టీడీపీ మాజీ మంత్రి ఢిల్లీలో బీజేపీ పెద్దలను కలుస్తున్నారు ఇక టీడీపీ ముఖ్యులు కర్ణాటక ఎన్నికల్లో కాంగ్రెస్కు ఆర్థికంగా సహాయం చేస్తున్నారనే కథనాలు వస్తున్నాయి దీంతో ఢిల్లీ పెద్దలు ఏపీ వ్యవహారాలపై కన్నేసినట్టు తెలుస్తోంది దీంతో ఏపీ వ్యవహారాలపై త్వరలోనే కేసులు నమోదవుతాయని అందుకోసం జగన్ కేసులో శంకర్రావు తరహాలో ఇప్పుడు ఎవరవుతారనే చర్చ ఆసక్తికరంగా మారింది ఏపీలో రాజకీయ పరిణామాలు వేగంగా మారిపోతున్నాయి ఏపీలో అవినీతిపై వైసీపీ పవన్ కళ్యాణ్ బీజేపీ నేతలు వరుస ఆరోపణలు చేస్తున్నారు ఈ ఆరోపణలతో ఉక్కిరి బిక్కిరి అవుతున్న టీడీపీ ప్రభుత్వంపై తాజాగా మరో ఫిర్యాదు నేరుగా ప్రధాని కార్యాలయానికే చేరింది ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ఇసుక మాఫియాపై వాటర్మెన్ ఆఫ్ ఇండియా రావన్ మెగసెసే అవార్డు గ్రహీత డాక్టర్ జయేంద్ర సింగ్ సోమవారం ప్రధానమంత్రి కార్యాలయంకు ఫిర్యాదు చేసినట్లు సమాచారం ఏపీలో అధికార పార్టీ నేతల అండతో ఇసుక మాఫియా రెచ్చిపోయి వనరులు కొల్లగొడుతుందంటూ ఆయన ప్రధాని కార్యాలయానికి లేఖ రాసినట్లు సమాచారం ఇంత భారీ ఎత్తున ఇసుక అక్రమ తవ్వకాలకు పాల్పడుతుండటంతో కోట్లాది రూపాయల ప్రజాధనం దుర్వినియోగం అవుతుందని టీడీపీ నేతల అరాచకాలపై ఎన్ఫోర్స్మెంట్ డైరెక్టరేట్ అటవీ శాఖతో దర్యాప్తు చేయించాలని రాజేంద్ర సింగ్ ఆ లేఖలో విజ్ఞప్తి చేశారని సమాచారం ఇసుక మాఫియాతో అన్ని స్థాయిల అధికారులు కుమ్మక్కయ్యారని ఆయన ఫిర్యాదులో పేర్కొన్నట్లు తెలిసింది ఇప్పటికే రాజధాని ప్రాంతంలో పర్యావరణ పరిరక్షణ కోసమంటూ స్వచ్ఛంద సంస్థలు కేసులు దాఖలు చేశాయి ఒకవైపు అవినీతి ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటూనే మరోవైపు ఏపీ ప్రభుత్వం చేస్తున్న రాజకీయాలపైన బీజేపీ కేంద్ర నాయకులు ఆగ్రహంతో ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది దీనికి సంబంధించి ఓ కీలక వ్యవహారంపై జోరుగా ప్రచారం సాగుతోంది కర్ణాటక ఎన్నికల్లో బీజేపీని ఓడించేందుకు ఏపీకి చెందిన టీడీపీ ప్రముఖులు ఒకరు డబ్బు పంపారని కొన్ని కథనాలు వస్తున్నాయి ఈ వ్యవహారంపై కేంద్ర నిఘా అధికారులు సైతం దృష్టి పెట్టినట్లు సమాచారం కర్ణాటకలో ప్రభుత్వానికి అనుకూలంగా వ్యవహరిస్తున్నారనే ఆరోపణలపై ఇప్పటికే పలువురు పోలీసు అధికారులను ఎన్నికల సంఘం బదిలీ చేసింది ఇక రాజధాని జిల్లాకు చెందిన మాజీ మంత్రి రావెల కిషోర్ బాబు తాజాగా బీజేపీ చీఫ్ అమిత్ షాను కలిసినట్లు సమాచారం ఆయన టీడీపీలో కొంతకాలంగా అసంతృప్తితో ఉన్నారు ఏపీ ప్రభుత్వంలో జరుగుతున్న అంతర్గత వ్యవహారాలపై సమాచారం ఇచ్చినట్లుగా ప్రచారం జరుగుతోంది అయితే ఏపీ చేస్తున్న రాజకీయాలపై సీరియస్గా ఉన్న కేంద్ర ప్రభుత్వం ఈ అవినీతి ఆరోపణలపై ఏ రకంగా స్పందిస్తుందనేది ఉత్కంఠతకు కారణమవుతుంది టీడీపీ నేతలు సైతం తమకు ఇబ్బందులు ఉంటాయని పదే పదే చెబుతున్నారు ఈ పరిస్థితుల్లో ఎవరో ఒకరు ఏపీ ప్రభుత్వ అవినీతిపై కేసు వేస్తారని అది ప్రభుత్వ మెడకు చుట్టుకుంటుందని చెబుతున్నారు అయితే జగన్ కేసుల్లో కాంగ్రెస్ నేత శంకర్రావు తరహాలో ఇప్పుడు ఆ కేసులు ఎవరు వేస్తారనే దానిపైన చర్చ జరుగుతోంది టీడీపీ నుండి బయటకొచ్చి బీజేపీతో సఖ్యతగా ఉంటున్న వారితోనే ఈ తరహా కేసులు నమోదయ్యే అవకాశం ఉందని పొలిటికల్ సర్కిల్స్ లో ప్రచారం దీంతో రానున్న కొద్ది రోజుల్లోనే ఏపీలో కీలక పరిణామాలు చోటు చేసుకునే అవకాశం ఉందని అందరి అంచనా ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేసి షేర్ చేయండి మరిన్ని లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ కోసం మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి